Kiếm đạo đệ nhất thần tập 27, thời gian cách một tháng mà thôi, hắn khôi phục tu vi, cũng đã có thể giết chết tông sư, phụ thân thì ra thật sự không gạt ta. Tô thúc thúc hắn thật sự quá đáng so, trịnh một yêu cũng kinh hải thể xác và tinh thần đều run rẩy, một đôi mắt đẹp trợn tròn, kìm lòng không được nhớ tới lời phụ thân tối hôm qua dặn dò mãi, tô công tử người như trích tiên, nhìn như trẻ tuổi, lại có thủ đoạn xảo đoạt tạo hóa, tuyệt đối không thể có chút bất kính, lúc trước. Trịnh Mộc Yêu còn nửa tin nửa ngờ, mà lúc này, lại không cho phép nàng không tin, mà sắc mặt vương kiệm sùng cùng nam tử để râu đeo kiếm, đã trở nên ngưng trọng chưa từng có, vẻ mặt biến ảo không ngừng, một cú đấm này, cũng rung động đến bọn họ thật sâu, làm bọn họ tâm thần run rẩy, ý thức được không thích hợp, một thiếu niên tụ khí cảnh, lại ở lúc này, trước mặt bọn họ, một cú đấm đã giết chết chữ khổng triều, điều này ở lúc trước, ai có thể ngờ được, ngay tại trong không khí tĩnh mịch này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, ta không muốn nói lời thừa nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, ai không phục, trực tiếp ra tay là được. Hắn quần áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần, thoạt nhìn như trước đó, nhưng ở trong mắt mọi người, thiếu niên mới 17 tuổi này, lại đã mang theo một khí tức khủng bố làm bọn họ run sợ. Tô Dịch, ngươi biết hậu quả làm như vậy hay không? Nếu thật hoàn toàn là địch, ngươi hôm nay sợ là căn bản không rời khỏi thiên nguyên học cung của ta được. Thanh âm nam tử để râu đeo kiếm có chút trầm thấp, sắc mặt xanh mét âm trầm, tô dịch liếc hắn, nói, rút kiếm, ban cho ngươi cái chết. Trong lòng mọi người ở toàn trường lại sôi trào một phen, vị trước mắt này tên là Lệ Phong Hành, trưởng lão thứ bảy của thiên nguyên học cung, một đời kiếm đạo tông sư. Hắn từng đeo kiếm hành tẩu cảnh nội đại chu, mài kiếm 13 năm, tự nghĩ ra kiếm pháp, lưu vân cửu kích, danh chấn cổn châu. Nếu không phải bởi thời gian nhập môn, lấy trình độ võ đạo của hắn đủ có thể chen thân năm hạng đầu tiên trong chính vị trưởng lão mà bây giờ tô dịch thế mà lại tuyên bố muốn ban cho lệ phong hành cái chết thật đúng là hung cuồng nam tử để râu đeo kiếm than nhẹ một tiếng bỗng rút ra trường kiếm sau lưng ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén như kiếm khiếp hồn phách người ta hắn cầm kiếm cất bước tiến lên thân như mây trôi mờ mịt trường kiếm trong tay thì ở nháy mắt huyển hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí nhỏ dày mênh mông giống như mưa bụi bay bay có một loại cảm giác đẹp nhẹ nhàng đến mức tận cùng, nhưng cũng cực độ nguy hiểm. Những tia kiếm khí kia, động cái có thể xuyên thủng giáp trụ huyền thiếp, nghiền vỡ nham thạch tinh cương, sắc bén vô cùng. Một kiếm này chém xuống, nếu ngăn không được, cả người đối thủ nháy mắt sẽ bị kiếm khí nhỏ bé dày đặc mênh mông cắt thành một đống máu thịt nhỏ vụn. Tô dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy hơi tỏa sáng, một kiếm này là có chút thú vị, nhưng ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay. Đột nhiên một thanh âm uy nghiêm như trống chiều chung sớm truyền đến, vang vọng ù ù ở đây, dừng tay, đại trưởng lão, trong lòng mọi người chấn động, phân biệt ra thân phận thanh âm hùng hậu kia, ken, lệ phong hành xoay cổ tay, mưa kiếm dày đặt mênh mông đầy trời chợt tiêu tán hết, mà bóng người mờ mịt như mây trôi đó của hắn, còn ở giữa không trung, liền chợt dừng lại, như chim én về tổ, ngoặt lại mà quay về, một màn thu phát tự nhiên này, có thể nói là xinh đẹp, tô dịch cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Trình độ đối với kiếm đạo của người này, miễn cưỡng đã tính là nhập môn, so với liễu hồng kỳ vị kiếm đạo tông sư đến từ Nguyệt Luân Tông này cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, một kiếm này nếu chém tới, lệ phong hành nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trên đường núi cách đó không xa, ba bóng người đi tới, cầm đầu, là một nữ tử mặc váy dài hoa văn đám mây màu tím đậm, tóc dài búi lên, nàng bóng người nhỏ nhắn, dung mạo cực kỳ non nớt, giống như 11-12 tuổi nhưng đôi mắt lại có một tia khí tức năm tháng tan thương tràn ngập, làm khí chất của nàng cũng trở nên cực kỳ độc đáo, trong thanh tú lộ ra uy nghiêm khiếp người. Khi nhìn thấy nữ tử này, mắt tô dịch nheo lại, hiếm thấy toát ra một tia, kinh ngạc, trong dung mạo của nữ tử này có nét phản lão hoàng đồng, tự nhiên mà vậy, không chút trang sức, không có khả năng là thuộc trú nhan, vậy thì thú vị rồi, hoặc là lão yêu quái, hoặc chính là thiên phú huyết mạch rất đặc thù, bởi vì trong thế tục này, cho dù là các tu sĩ nguyên đạo được xưng lục địa thần tiên kia, cũng không có khả năng nắm giữ huyền bí của phản lão hoàng đồng. Ở bên người ninh tự họa, còn có một lão nhân hai tay thu ở cổ tay áo, tuổi già sức yếu, một trung niên gầy gò râu tóc như kích, giữa trán có một vết sẹo, tô thúc thúc, cung chủ đến cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đi cùng, nhân cơ hội này, trịnh một yêu vội vàng thấp giọng nói một câu, trên, khuôn mặt nhỏ tinh xảo kia của nàng đã tràn đầy nét kiên kỵ cùng kính sợ. Tô dịch lúc này mới ý thức được người đến là ai, cung chủ thiên nguyên học cung ninh tự họa, một vị võ đạo tông sư có thể xưng là truyền kỳ, nàng lai lịch thần bí, 
tọa trấn thiên nguyên học cung đến nay 20 năm, hoặc là bế quan tìm tu, hoặc là như nhàn vân giả hạt, bôn ba nơi hiếm thấy vết chân, cực ít để ý tới tục sự, dù là công việc trong thiên nguyên học cung, nàng cũng cực ít hỏi đến, thậm chí, những năm gần đây, đại đa số đệ tử trong học cung, đều chưa từng thấy mặt nàng, có thể nói cực kỳ thần bí, nhưng vô luận là ai, phàm là khi nhắc tới vị cầm quyền thiên nguyên học cung này, đều mang theo kính sợ phát ra từ trong lòng. Lúc ngày hôm qua, khi nói chuyện phím với Chu Tri Ly, người sau từng nhắc tới, đương kim quốc sư Hồng Tham Thương từng nói một câu, trong 10 đại học cung thiên hạ, phải tính ninh tự họa đứng đầu thiên nguyên học cung thần bí nhất, thân nàng như yêu, không thể tùy tiện đánh giá. Hôm nay vừa thấy, chỉ bằng thần vận phản lão hoàng đồng kia, trái lại quả thực xứng với bốn chữ đánh giá, thân nàng như yêu, lão nhân già nua kia bên người ninh tự họa, đó là đại trưởng lão thượng chân, tồn tại cảnh giới võ tông tầng năm. Trung niên gầy gò râu tóc như kích, giữa trán có vết sẹo kia, là nhị trưởng lão hàng trọng, cường giả cảnh giới võ tông tầng 4. Trong một lần, cung chủ ninh tự họa nhiều năm chưa từng hiện ra tung tích và hai vị trưởng lão cùng nhau giá lâm, khiến mọi người ở đây cũng đều chấn động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Bái kiến cung chủ, vương kiệm sùng, lệ phong hành cùng với hướng minh một đám đệ tử đều đồng loạt chào, không khí ở đây cũng trở nên trang trọng nghiêm túc, duy chỉ có tô dịch đứng ở nơi đó, dáng vẻ thanh thản không chút nhúc nhích, tỏ ra rất bắt mắt, ninh tự họa sau khi đến, đi thẳng tới trước thi thể chữ khổng triều, bắt đầu đánh giá, thấy vậy, vương kiệm sùng vội bước lên phía trước, giải thích, cung chủ, vừa rồi. Ta biết hết rồi, ninh tự họa cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe, giống như thiên âm, nhưng lại tự có một khí tức uy nghiêm khiếp người, vương kiệm sùng nghẹn lời, im lặng không nói, hồi lâu sau, ninh tự họa thu hồi ánh mắt, xoay người lại, nói, Nhị trưởng lão, ngươi đi xử lý di thể chữ khổng triều một phen Trung niên gầy gò râu tóc như kích hàng trọng gật gật đầu Mang theo thi thể chữ khổng triều sải bước rời đi Ninh tự họa lại nói Đại trưởng lão, ngươi dẫn các đệ tử này rời khỏi Vâng, thượng chân già nua hơi chắp tay Sau đó ánh mắt đảo qua đám người hướng minh Đi thôi, lão chắp tay sau lưng Dẫn trước bước về phía xa Bọn hướng minh tuy vô cùng khát vọng lưu lại xem náo nhiệt Nhưng nhìn thấy thế cục này chỉ có thể kiềm chế cảm xúc trong lòng Thành thành thật thật đi theo phía sau đại trưởng lão Trịnh một yêu nhịn không được nhìn tô dịch một cái Người sau gật đầu ra hiệu Bảo nàng rời khỏi Mà khi nhìn thấy văn linh chiêu cũng xoay người muốn đi Tô dịch nhíu mày Nói chờ kết thúc chuyện giữa ngươi với ta Lại đi cũng không muộn Một câu Làm không khí vốn trang nghiêm nghiêm túc chợt áp lực hơn ba phần Trong lòng mọi người chấn động Vẻ mặt khác nhau Ai cũng không ngờ ở dưới tình huống cung chủ tự mình giá lâm, tô dịch lại vẫn lớn mật như thế, giống như căn bản chưa ý thức được, hắn sớm là nguy ở sớm tối, trái tim trịnh một yêu cũng treo lên cổ họng, nàng cũng nhịn không được muốn nhắc nhở, tô thúc thúc, lúc này thật sự không thể mảnh tiếp đâu. Bọn người hướng minh, điền đông âm thầm mừng như điên, kẻ này thật đúng là cố chấp tìm chết, trước mặt cung chủ, không thấy phó cung chủ vương kiệm sùng cũng không dám tự tiện mở miệng. Văn Linh Chiêu cũng có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị, nàng giật mình, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt biến ảo, trong lòng dâng lên cảm giác vớ vẩn nói không nên lời, hắn. Hắn thế mà còn có tâm tư nhớ tờ khế ước đó. Chẳng lẽ không lo lắng gặp nạn một chút nào cả, Vương Kiệm Sùng cũng không khỏi âm thầm cười lạnh, từng thấy tìm chết, chưa từng thấy ai tìm chết như thế, thực cho rằng có được lực lượng đấm chết tông sư, thì có thể không để ý uy thế của cung chủ. Ánh mắt mọi người vô ý thức đều nhìn về phía ninh tự họa, lại thấy khuôn mặt non nớt của ninh tự họa không một gợn sóng, nghĩ nghĩ nói, vậy lưu lại văn linh chiêu là được. Mọi người, nếu nói lời vừa rồi của tô dịch, khiến mọi người đều khó tin, như vậy ninh tự họa trả lời, thì làm bọn họ đều có chút ngẩn ra, đây là tình huống gì vậy, cung chủ từ bao giờ thế mà lại dễ nói chuyện như vậy, cảm xúc mừng như điên trong lòng đám người hướng minh không còn sót lại chút gì. Một cảm xúc bị đè nén mất mát tràn ngập lồng ngực, buồn bực thiếu chút nữa học máu, nhưng không có ai dám nhiều lời một chữ. Ngay trong bầu không khí nặng nề quỷ dị này, đại trưởng lão thượng chân dẫn theo đám người hướng minh đã càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất ở chân núi thần tiêu phong. Trước phi minh các này, chỉ còn lại có ninh tự họa, vương kiệm sùng, lệ phong hành ba vị đại nhân vật này của thiên nguyên học cung, cùng với hai người tô dịch và văn linh chiêu. Văn linh chiêu miếm môi không nói trong lòng lại cảm xúc sôi trào, hỗn độn, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, mọi thứ xảy ra hôm nay, một lần lại một lần đảo đi nhận biết của nàng, dẫn tới đến lúc này rồi, cũng có chút cảm giác không chân thật như nằm mơ, 
trong lòng vương kiệm sùng và lệ phong hành cũng có chút nghi hoặc, cung chủ tự mình giá lâm, cái này không tầm thường, nhất định là muốn xử trí tô dịch này, nhưng vì sao cung chủ phải giải tán người khác rời khỏi, tô dịch thì như không có việc gì, đi thẳng tới trước vách đá bên cạnh cây tùng, tùy tay bắt đầu nghiêng mặt, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian nữa, mắt thấy hành động này của hắn, vương kiệm sùng và lệ phong hành lại ngẩn người, đều có chút không dám tin vào mắt mình, kẻ này, là thật sự không đặt cung chủ ở trong mắt nha. Ngay lúc này, Ninh tự họa nhẹ nhàng bước sen, tới bên người tô dịch, như có chút tò mò, nói, đạo hữu nhân vật bực này, vì sao phải chấp nhất vào một tờ khế ước này chứ, đạo hữu, ngón tay đang mài mực của tô dịch dừng lại, xưng hô này, khiến trong lòng hắn nổi lên một tia cảm xúc lâu rồi không có, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, từng ký ức có liên quan kiếp trước, giống như cưỡi ngựa xem hoa lóe lên ở trong đầu, đạo hữu, cái xưng hô này thật đúng là làm người ta hoài niệm. Tô Dịch Dương mắt nhìn nhìn vị cung chủ thiên nguyên học cung bên cạnh lấy thần bí nổi tiếng, được quốc sư Hồng Tham Thương đánh giá là thân nàng như yêu, nói, ngươi cũng đã biết, còn hỏi như vậy, là tính ngăn cản, lời nói tùy ý, lại không có kính sợ cùng kiên kỵ, thậm chí mang theo một tia hương vị chất vấn, văn linh chiêu trợn tròn đôi mắt sáng, nỗi lòng càng thêm không thể bình tĩnh, trong ánh mắt vương kiệm sùng thì hiện lên một mảng giận dữ, vừa nhịn không được muốn mở miệng, chỉ thấy ninh tự họa nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ là khó hiểu, một ít cái nhìn trong thế tục mà thôi, hoàn toàn có thể không cần để ý tới, lời vương kiệm sùng nghẹn đến bên miệng lại cứng rắn nuốt vào bụng, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, cung chủ đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn nhìn thoáng qua lệ phong hành bên cạnh, người sau cũng mặc đầy nghi hoặc, thân ở thế tục, đâu có thể nào không lo lắng, với ta mà nói, đây là chém chấp niệm trong lòng, phá phiền muộn trong ngực, nếu không để ý tới, chấp niệm khó tiêu. Dùng cái gì nói về đạo, tô dịch lạnh nhạt nói, khi nói chuyện, hắn lại bắt đầu mài mực, chém chấp niệm trong lòng, phá phiền muộn trong ngực, ninh tự họa lặp lại một lần, gật gật đầu, nói, thì ra là thế, nhưng ở trước khi ký một tờ khế ước này, đạo hữu cảm thấy, việc hôm nay nên kết thúc như thế nào, vương kiệm sùng cùng lệ phong hành nhìn nhau một cái, trong lòng đều rung lên, cung chủ rốt cuộc muốn ra tay rồi sao, tô dịch đặt nghiêng mực đã mài xuống, xoay người, nhìn nữ nhân gần trong gan tất, lại có khuôn mặt trẻ con này, ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi đã nhìn rõ một ít, thì nên rõ, là địch với tô mổ, hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu, lớn mật, vương kiệm sùng nhịn không được nữa bắt đầu khiển trách, tô dịch, ngươi thế mà còn dám cùng ngôn uy hiếp, xúc phạm uy nghiêm cung chủ học cung ta, quả thực tội đáng chết vạn lần, tô dịch nhíu mày, lại thấy ninh tự họa nhẹ nhàng thở dài, nói, để đạo hữu chê cười rồi, thanh âm len ken dễ nghe còn đang phiêu đảng, chỉ thấy ninh tự họa nhẹ nhàng vung lên tay phải phành vương kiệm sùng cách đó không xa như thuyền nhỏ gặp sóng gió biển động đánh tới bóng người bay ngược đi hung hăng nện ở trên vách đá miệng mũi phun máu cả người thế mà khảm ở trong vách đá lệ phong hành sợ hãi cả kinh ngay ra ở đó đánh vỡ đầu cũng không ngờ cung chủ lại sẽ bỗng nhiên ra tay đối với vương kiệm sùng văn linh chiêu cũng giật mình hoàn toàn không thể tưởng tượng vì sao sẽ là như thế cung chủ vương kiệm sùng ngã xuống đất cả người ngây dại vẻ mặt lúc sáng lúc tối Ninh tự họa ngữ khí tao nhã, nói, ngươi tự đi, hối quá nhai, vách đá ăn năn, trong một năm không thể bước ra một bước, cái này, vương kiệm sùng há hốc mồm, hối quá nhai, đó là nơi nghiêm khắc ác liệt lạnh khủng khiếp nhất thiên nguyên học cung, thường thường là người phạm sai lầm nghiêm trọng, mới có thể bị đưa đi hối quá nhai, ngày đêm gặp cương phong sát vũ tra tấn, nếu bị cấm túc ở hối quá nhai một năm, vương kiệm sùng nhân vật tông sư bực này, không chết cũng phải bị tra tấn nguyên khí đại thương. Vương kiệm sùng cả người run rẩy từ trên vách đá dãy dụa đi ra, hít sâu một hơi, đang muốn nói gì, ninh tự họa khẽ nhíu mày ngài, nói, ngươi còn có lời muốn nói, thanh âm dễ nghe đã mang theo một tia lạnh lẽo, trong lòng vương kiệm sùng phát lạnh, chắp tay cúi đầu nói, cẩn tuân mệnh lệnh cung chủ, dứt lời, hắn xoay người tập tỉnh mà đi, trong lòng tràn đầy cay đắng cùng ngơ ngẩn không tan, mình tốt xấu gì cũng là phó cung chủ, nhưng vì sao cung chủ lại sẽ ra tay đối với mình? Vương Kiệm Sùng không nghĩ ra, mà thấy bóng người hắn biến mất, trong lòng lệ phong hành cũng như lật sông nghiêng biển không thể bình tĩnh, ý thức được thế cục cổ quái, càng thêm trầm mặt, về phần văn linh chiêu, cũng im lặng không nói, nàng cố gắng phải bình tĩnh một chút, nhưng giờ này khắc này, cảm xúc dân trào trong tâm cảnh lại không cách nào lập tức bình ổn, dẫn tới vẻ mặt của nàng, cũng mang theo một tia ngơ ngẩn, suy nghĩ xuất thần, tô dịch đột nhiên nói, bây giờ, ngươi đã từ dưới mí mắt của ta cứu mạng hai người. Lời này có chút khó hiểu, Ninh tự họa lại như lập tức hiểu rõ, nói, 
đạo hữu vừa rồi nói không sai, thân ở thế tục, tránh không được sẽ có một chút ràng buộc, ta là cung chủ thiên nguyên học cung này, nếu muốn dốc lòng tu hành, tự nhiên cần có người giúp ta đến làm những chuyện vụn vặt này, vậy việc hôm nay, ngươi lại tính giải quyết như thế nào? Tô Dịch Như có hứng thú, Ninh tự họa nghĩ nghĩ, nói, đạo hữu mời ta uống chén rượu như thế nào, chén rượu xóa ân thù, Tô Dịch Nhíu mày, trên khuôn mặt non nớt như thiếu nữ của Ninh tự họa hiện lên mỉm cười, ý vị sâu xa nói, giữa người ta, từng có ân thù sao, hôm nay không được, Tô Dịch lắc đầu, cầm bút lông lên, ở trong nghiêng mực chấm no mực nước, thuận miệng nói, về sau có cơ hội, dù cùng ngươi say mềm một hồi cũng không sao, hắn làm sao nghe không ra. Ninh tự họa muốn mượn danh nghĩa uống rượu, tiến hành một hồi nói chuyện sâu với mình, không thể nghi ngờ, nữ nhân thần bí phản lão hoàng đồng này đã từ trên người mình nhận ra cái gì, về phần chuyện xảy ra hôm nay, ở trong mắt nàng, rõ ràng không đáng giá để ý, đương nhiên, Tô Dịch cũng là nghĩ như vậy, ở trên nhận biết này, hai người bọn họ quả thực có thể xưng là đạo hữu, cũng khinh thường để ý tới thế tục phân tranh, tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này, Ninh tự họa ngẩn ra một phen trầm mặt một lát, nói, cũng được, nàng đứng ở một bên, không nhiều lời nữa, mà tô dịch, thì nín thở ngưng thần, nhìn giấy trắng trải ra ở trên tảng đá, lâm vào trầm mặt, tựa như phát hiện kế tiếp sắp sửa xảy ra cái gì, một đôi tay ngọc lặng yên siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác sỉ nhục trước nay chưa từng có, nhịn không được nữa nói, tô dịch, ta sớm nói, thà chết cũng sẽ không ký khế ước này, thiếu nữ dằn từng chữ một, như từ trong hàm răng bật ra, trên dung nhan tuyệt đẹp lạnh lùng như tuyết tràn đầy kiên quyết cùng hận ý, Ninh tự họa nâng mắt nhìn nhìn Văn Linh Chiêu, không nói gì. Lúc này, ánh mặt trời ấm áp, gió núi thổi tới, tiếng thông reo từng trận, lời nói phẫn nộ quyết tuyệt của thiếu nữ, ở trong bầu không khí thanh tĩnh này tỏ ra vô cùng đột ngột, thậm chí là chói tai. Tô Dịch đang trầm mặt, vẻ mặt bình thản như cũ, chỉ có trong con ngươi, có một chút mũi nhọn như kiếm sắt chợt lóe qua. Sau đó, hắn múa bút hạ xuống, trên tờ giấy trắng, tám chữ viết nét chữ cứng cáp, phóng túng cứng cáp lưu loát hình thành, giấy trắng như tuyết, sắc mực như đêm. Bốt, tô dịch phun ra một luồng khí đục ngầu, tùy tay vứt bút lông, chỉ giấy trắng mực đen trên tảng đá, ánh mắt nhìn văn linh chiêu cách đó không xa, nói, đây không phải thư bỏ, cũng không phải khế ước, ta cũng không thèm lấy thứ bực này nhục nhã ngươi, ngươi ta vốn là người xa lạ, đơn giản là thêm một cái danh nghĩa vợ chồng trên hôn sự. Nhưng từ nay về sau, Giữa người với ta, không có liên quan Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng Xoay người mà đi Cũng lười đi nhìn phản ứng của Văn Linh Chiêu nữa Sau hôm nay, Văn Linh Chiêu dù ở bên hướng Minh Hắn cũng sẽ không có một chút nào để ý nữa Đối với hắn mà nói Tám chữ kia trên tờ giấy trắng Đã giống như một thanh kiếm Chém một cái ràng buộc của thân này kiếp này Chưa nói tới oanh oanh liệt liệt Càng chưa nói tới kinh tâm động phách Nhưng một tờ giấy tám chữ nhẹ nhàng kia lại đã mang ý trong lòng tô dịch giấu hết trong đó Cứ kết thúc như vậy Rất tốt Đạo hữu, ninh tự họa nhẹ nhàng mở miệng Tô dịch dừng chân Đầu cũng không ngoảnh lại nói Có việc, ninh tự họa nói Đã có duyên gặp nhau Không bằng luận bàn một chiêu như thế nào Tô dịch xoay người Nhìn ninh tự họa như thiếu nữ non nớt cách đó không xa Nói, một chiêu định thắng bại Ninh tự họa mỉm cười nói Người ta đều lăn lộn trong thế tục Phân thắng bại còn sớm để ta mở rộng tầm mắt là được Tô dịch ồ một tiếng Nói, ra tay đi Ninh tự họa vương ra một tay Năm ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo như hoa sen nở rộ Bắt ấn trên không Sau đó, nhẹ nhàng gõ một cái Nhất thời, một tiếng chim hót réo rắc chật vang vọng Trong núi tiếng thông reo điên cuồng tuôn ra Mây mù tản ra Ở trong mắt lệ phong hành nơi xa Chỉ thấy ở giữa bàn tay Ninh tự họa Một quyền ấn hình hoa sen trong suốt lấp lánh chợt lướt ra Một cái chớp mắt đó trực tiếp giống như một đóa hoa sen chói mắt lấp lánh nở rộ ở trong thiên địa tỏa sáng rạng rỡ thần hồ kỳ kỹ thần diệu khó lường đây nào phải võ học thế tục quả thực như thuật pháp trong truyền thuyết đây là lực lượng cỡ nào văn linh chiêu rung động đôi mắt sáng thất thần nàng đã sớm nghe không biết bao nhiêu lời đồn có liên quan vị cung chủ thần bí này lại chưa từng nghĩ làm khi phương thật sự ra tay vậy mà lại không thể tưởng tượng như vậy chỉ thấy tô dịch khẽ nhíu mày bỗng nhiên phất tay áo bào Hai tay dẫn trên không, nhất thời một luồng lực lượng vô hình mênh mông từ trong bàn tay dân trào ra, ở trong hư không từ từ khép lại, như hai tay ôm âm dương, một cái như dương, thuận ta thì sống, một cái như âm, chống ta thì chết, một âm một dương, một sinh một tử, khép lại ở giữa hai tay, âm, quyền ấn như hình hoa sen xé gió mà tới, 
lại ở chỗ hai tay tô dịch khép lại bị ngăn cản, sinh ra từng đợt tiếng nổ nặng nề. Ngay sau đó, tiếng chim hót chợt trở nên cao vút, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, quyền ấn hình hoa sen gặp ngăn cản kia thế mà lại nở rộ từng tầng một, ngưng tụ làm một con chu tước màu lửa đỏ rất sống động. Tắm rửa ngọn lửa, vỗ cánh mà lên, một dòng lũ hủy diệt kinh khủng cũng theo đó khuếch tán ra. Tiên thuật sao, lệ phong hành hít thật sâu, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Về phần văn linh chiêu, đã sớm dạy ra ở đó, đầu óc trống rỗng, con người đen của tô dịch hơi tỏa sáng, bên môi thì nổi lên một tia độ công nghiền ngẫm, dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật, hạ túc đạo tai, giữa hai tay hắn bỗng nhiên đang xen thu nạp, tựa như một cặp cối xay, dẫn dắt hai loại lực lượng cương nhu hoàn toàn khác nhau, chật khép lại. Như âm dương giao hội, sinh tử luân chuyển, ầm, chu tước màu lửa đỏ vốn vỗ cánh muốn bay. Nhất thời như hạt thóc bị trấn áp ở giữa cối xây, bị nghiền áp từng tấc một, dòng ánh sáng bắn ra, tiếng lực lượng va chạm vang lên ù ù. Khi hai tay tô dịch thật sự khép lại một chỗ, quyền ấn biến ảo thành chu tước màu lửa đỏ cũng theo đó bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt ở trong đó, tan thành mây khói, nơi đây tĩnh mịch, lệ phong hành rung rẩy cả người, một hồi quyết đấu như vậy, hoàn toàn rung động đến tâm thần hắn, như quan sát tiên nhân diễn pháp, khó có thể tự khống chế được, hắn lúc này mới ý thức được. Lúc trước ở lúc mình xuất chiến đối phó tô dịch, nếu không phải đại trưởng lão kịp thời lấy hai chữ dừng tay ngăn lại, nếu không phải mình ngay lập tức thu tay lại, rất có thể sớm là người chết rồi, cũng mới rốt cuộc hiểu, vừa rồi tô dịch nói câu nói kia là có ý tứ gì. Cung chủ xuất hiện, quả thực ở trong vô hình từ dưới tay tô dịch cứu tính mạng hai người, một là lệ phong hành hẳn, một là vương kiệm sùng, nghĩ đến đây, lệ phong hành không khỏi kinh hải toát mồ hôi lạnh, ý thức được mình vừa rồi. Hoàn toàn chính là đi một chuyến ở trước quỷ môn quan, buồn cười là mình lúc này mới hiểu ra, đầu óc văn linh chiêu đã hoàn toàn trống rỗng, tràn đầy ngơ ngẩn, một đòn cỡ đó của cung chủ, thế mà cũng bị gã này chặn được. Nếu ta không đoán sai, đạo hữu chẳng lẽ là sau khi luyện thành 108 linh khiếu, còn một lần hành động đúc thành căn cơ có 102 chưa khiếu thành linh, lúc này, ninh tự họa kinh ngạc mở miệng, một đôi mắt sáng lấp lánh mang theo một tia sáng kỳ dị, như có chút khó mà tin nổi. Tô dịch lạnh nhạt nói, dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật, ta còn cho rằng ngươi sớm đạp bước trên bốn cảnh giới võ đạo, thì ra cũng chỉ là tìm kiếm ở trong dưỡng lê cảnh, cái gọi là dùng võ ngự linh, lấy thế hóa thuật, đó là ở trong cảnh giới võ đạo, chế ngự điều khiển linh khí cùng đại thế trong thiên địa, diễn hóa ra uy năng như thuật pháp, đương nhiên, võ đạo tông sư bình thường nhất định không làm được, chỉ có ai ở trong dưỡng lô cảnh, rèn luyện ra ngũ sắc tính linh, Mới có thể nắm giữ lực lượng bực này Công sư cảnh Rèn luyện là nơi ngũ tạng Tim gan lá lách phổi thận Như năm cái lò Cho nên được gọi là dưỡng lê cảnh Mà cái gọi là ngũ sắc tính linh Chính là ở trong ngũ tạng lô đỉnh Rèn luyện ra ức mục Canh kim Bính hỏa Nhâm thủy Thú thổ năm loại tính linh đạo quan ức mục Ánh sáng màu xanh Thai ngén sinh ra ở lô đỉnh gan Canh kim Ánh sáng màu vàng kim Nuôi ở lô đỉnh phổi Lấy nó loại suy Ngũ tạng như lò Ngũ sắc tính linh, do đó hình thành một loại lực lượng đại viên mãn, đó là huyền bí đỉnh cao của tông sư tầng năm, dưỡng lô dễ dàng, luyện tính linh khó, trình độ khó khăn không thua gì, chư khiếu thành linh, trong tụ khí cảnh, đặt ở đại hoang cửu châu, có thể làm đến một bước này, cũng có thể nói trong vạn người không có một, mà ninh tự họa, hôm nay là tồn tại có một không hai cảnh giới cỡ này. Nhưng lúc này, tôi dịch lại lấy tu vi tụ khí cảnh, thoải mái hóa giải một đòn huyền diệu khó lường kia của nàng, cao thấp lập tức phân ra. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ninh tự họa kinh ngạc, đạo hữu quả nhiên không phải hạng người thế tục có thể sánh bằng thanh âm ninh tự họa mềm mại dễ nghe, ngày sau có cơ hội, nhất định phải thỉnh giáo đạo hữu hẳn hoi, đến lúc đó, mong đạo hữu vui lòng chỉ giáo, tô dịch cười, nói, lần sau gặp mặt, chỉ cần ngươi cũng có thể tiếp ta một chiêu, ta tự nhiên lấy rượu ngon đến chiêu đãi ngươi. Ninh tự họa không khỏi mỉm cười, trong mắt mang ý cười, nói, đạo hữu tâm lý trả thù có hơi nặng, cái này gọi là đến mà không đáp lại là phi lễ, vừa rồi ta nếu không tiếp được một đòn đó, ngươi sợ là sẽ không để ta dễ dàng rời khỏi, tô dịch lắc đầu một phen, phất tay nói, cáo từ, xoay người mà đi, áo xanh tung bay, càng lúc càng xa, từ đầu đến cuối, không nhìn văn linh chiêu một cái nào nữa, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người cao gầy xuất trần kia của tô dịch biến mất không thấy, Ninh tự họa lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên tảng đá dưới tàn cây tùng ở bên, nơi đó đặt giấy và bút mực, cũng có một bức chữ tô dịch lưu lại.
Trên đó viết, nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỷ, từng chữ phóng túng mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, nhìn một cái, quả thật giống như nhìn thấy một thanh kiếm chặt đứt ràng buộc, lộ ra rộng rãi cùng thông dong, chất chứa chân ý, chăm chú nhìn bức chữ kia nhìn một lát, ninh tự họa nói, ta trái lại cảm thấy, ngươi cùng hắn kết thúc liên quan từ đây, cũng là một chuyện tốt. Loại người giống như hắn. Thế gian này nữ nhân nào cũng không trói buộc được trái tim của hắn. Nghe vậy, Văn Linh chưa chợt từ trong suy nghĩ ngơ ngẩn phức tạp tỉnh táo lại, mím môi nói, ta vốn chưa bao giờ thích hắn. Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại mơ hồ có chút ủ dục phiền muộn nói không nên lời. Đặt ở trước kia, nàng tất nhiên rất phẫn nộ, một người ở rễ, lại dùng giấy trắng mực đen, tuyên bố phân rõ quan hệ với mình, cái này vớ vẩn cỡ nào. Nhưng lúc này, nhớ tới đủ loại thủ đoạn tô dịch trước đó triển lộ ra, Nàng chỉ có một loại mất mát cùng buồn bã nói không nên lời, từ năm trước bị ép thành hôn với Tô Dịch, nàng liền một lòng một dạ muốn giải trừ hôn sự này. Vì thế, nàng dùng tất cả biện pháp đi tăng lên tu vi, cũng không dám có bất cứ một tia buông lỏng nào. Rốt cuộc, nàng thành truyền nhân chói nhất thiên nguyên học cung mắt, thắng được vô số người cùng thế hệ tán thưởng cùng hâm mộ, các đại nhân vật cũng nhất trí coi trọng nàng, cho rằng nàng sang năm lúc 18 tuổi, có thể có cơ hội thử đi trùng kích cảnh giới tông sư. Nàng luôn coi Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền là mục tiêu, muốn ở trong vòng 3 năm phong vương bái hầu, như thế, liền có thể đi đàm phán điều kiện với Ngọc Kinh Thành Tô Gia, để Tô Gia đáp ứng giải trừ hôn sự này. Mà đối với Tô Dịch, nàng từ trước tới giờ đều coi là người xa lạ, cũng chưa từng trông cậy vào Tô Dịch người ở rễ này có thể tạo ra tác dụng gì đối với giải trừ hôn sự, chỉ cần hắn không thêm phiền, như vậy đủ rồi. Nhưng Văn Linh chiêu lại không ngờ, thời gian cách hơn tháng, sau khi gặp lại Tô Dịch, Đối phương lại không ngờ như hai người khác nhau, hướng minh con tổng đốc, bị hắn bức bách quỳ xuống đất, trưởng lão chữ khổng triều, bị hắn một đấm đánh chết, ngay cả cung chủ nhiều năm chưa từng hiện ra tung tích ra tay, một đòn vô cùng kỳ diệu cỡ đó, cũng bị hắn thoải mái có thừa hóa giải, tất cả, đều tỏ ra không thể tưởng tượng như vậy, hoàn toàn không giống với tô dịch kia trong nhận biết của nàng, mà lực lượng hắn nắm giữ khủng bố, càng làm nàng cũng có cảm giác trên lệch thật lớn nói không nên lời. Chỉ có thể ít bụi, đại khái là đây. Bức chứa này ngươi cần hay không? Ninh tự họa chợt hỏi. Văn Linh chiêu ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía giấy trắng mực đen trên tảng đá kia, trong lòng không hiểu sao có chút phẫn nộ nói không nên lời. Hồi lâu sau, nàng mới nghiến răng nói, cần, coi đây là sỉ nhục, nằm gai nếm mật, muốn quyết chí tự cường, chỉ chờ về sau một ngày kia ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông, Ninh tự họa như có hứng thú nói. Văn Linh chiêu hít sâu một hơi, Đôi mắt sáng nổi lên kiên định nói không nên lời, ta chỉ là muốn chứng minh, mình về sau nhất định sẽ không kém hắn, ninh tự họa không đi đùa cợt, chỉ là ánh mắt lại có chút thương hại, nàng than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ, về sau cũng sẽ có kỳ tích xảy ra. Ai cũng không nói chắc được, nói xong, cầm lấy một bức chữ kia, đi qua đưa cho Văn Linh Chiêu, nói, ý tứ trong chữ này, cũng không có bất cứ nhục nhã cùng chửi bới gì, mà theo ý ta, luật lệ pháp quy trong thế tục này. Căn bản không có khả năng được hắn để ý, nếu ngươi có thể lựa chọn buông xuống, đối với ngươi mà nói, lại nào không phải một hồi giải thoát. Văn Linh chiêu cầm trong tay một bức chữ đó, đôi mắt sáng soi bóng tám chữ phóng túng cứng cáp kia, trong lòng đau đớn giống như kim đâm. Nàng yên lặng từng chút một thu hồi bức chữ viết này, nắm chặt ở trong tay, khuôn mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, miếm môi thấp giọng nói, cung chủ, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Mà đệ tử tuyệt đối không chịu cúi đầu như vậy Ninh tự họa đánh giá thiếu nữ áo trắng như tuyết Thanh lệ như tranh trước mắt Trong lòng đột nhiên khẽ động Nói, ngươi nguyện đi theo bên người ta tu hành hay không Đôi mắt đẹp ảm đạm của Văn Linh chiêu dâng lên hào quang Giống như trong tro tàn chợt xuất hiện ánh lửa Nói, đây Đây là vinh hạnh của đệ tử Đệ tử có thể đi báo cáo sư tôn trước hay không Ninh tự họa nói Trúc cô thanh sao Nàng ta không thể không đáp ứng Chỉ xem ngươi Văn Linh chiêu hít sâu một hơi, kiên định nói, đệ tử nguyện ý. Ninh tự họa gật gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi dọn đi trong khô vinh điện của ta tu hành. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, sư tôn ngươi hôm nay vì sao không ở đây? Văn Linh chiêu nói, trước đó vài ngày, sư tôn phụng mệnh ra ngoài, tới quận thành Vân Hà, nàng giải thích một lần, nói xong lời cuối cùng, cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói, mấy ngày trước. Con nhận được thư sư Tôn viết, nói người đã từ quận Thành Vân Hà xuất phát, dựa theo thời gian suy tính, sư Tôn nên sớm ở hôm trước có thể quay về mới đúng, tất nhiên là ở trên đường bị một số việc chậm trễ, 
Đinh tự họa chưa mang chuyện này để ở trong lòng, nàng xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy lệ phong hành cách đó không xa, nói, chuyện vừa rồi xảy ra, không thể tiết lộ ra ngoài, lệ phong hành nghiêm nghị ôm quyền nói, cẩn tuân mệnh lệnh cung chu, ngươi cũng thế, đinh tự họa lại nhìn nhìn văn linh chiêu, đôi mắt sáng của văn linh chiêu hiện lên một tia ảm đạm, gật đầu đáp ứng, chân núi thu dịp, trước xe ngựa, trịnh một yêu tâm thần không yên chờ đợi, lo âu khó yên, chuyện xảy ra hôm nay, Khiến nàng cũng bị dọa sợ, dự cảm được không ôm. Tiểu thư, tô công tử đã dám động thủ, tự nhiên sẽ không là cử chỉ lỗ mãn liều lĩnh, ngài không cần quá lo lắng. Liêu bá đảm đương mã phu nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Hắn đã từ trong miệng trịnh một yêu hiểu biết được một số việc xảy ra ở trên thần tiêu phong. Lúc mới bắt đầu, trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi, mà sau khi bình tĩnh lại, lại cho rằng lấy tính tình cùng nội tình tô dịch, cũng dám chém giết Nguyệt Luân Tông trưởng lão Liễu Hồng Kỳ lại có thể nào để ý giết người trong thiên nguyên học cung này, cho dù gặp rắc rối, cũng tự có thủ đoạn đối kháng mới đúng. Liêu bá, ngài không biết, ngay cả cung chủ bế qua nhiều năm cũng bị kinh động, tự mình giá lâm, nếu là một khi xảy ra xung đột, hậu quả của tô thúc thúc hắn thiết nghĩ không chịu nổi, trịnh một yêu thấp thỏm lo âu nói, liêu bá trầm mặt một phen, hắn sao có thể không biết ninh tự họa thần bí cùng mạnh mẽ, ở toàn bộ cảnh nội cũng châu, vị cầm quyền thiên nguyên học cung này cũng có thể nói là địa vị cao cả, không gì sánh được. Mấy năm trước, Tổng đốc Hướng Thiên Tù từng nhiều lần tới thiên nguyên học cung, muốn bái kiến vị cung chủ thần bí này, lại nhiều lần bị từ chối ngoài cửa, vô duyên được gặp. Nhưng dù vậy, Hướng Thiên Tù cũng không dám tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Nếu để phụ thân biết, hôm nay là ta dẫn theo tô thúc thúc đến thiên nguyên học cung, còn gây ra họa lớn bực này. Phi, trịnh một yêu mới nói tới đây, chật giật mình. Chỉ thấy trên đường núi nơi xa, một bóng người cao gầy đi tới, bước chân thản nhiên, thông dong điềm đạm, bộ áo sam màu xanh kia ở trong sương mù lượn lờ trên núi tỏ ra càng thêm bắt mắt, chính là Tô Dịch, trịnh một yêu nhất thời lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng, kích động chạy lên nghênh đón, Tô Thúc Thúc, không sao rồi, ngươi thấy ta giống có việc, Tô Dịch cười hỏi lại, tâm tình hắn rất không tệ, lần này chuyến đi này không tệ, hoàn toàn phân rõ quan hệ với Văn Linh Chiêu, cũng coi như giải quyết xong một chấp niệm. Từ nay về sau, cũng không cần lo lắng chuyện bị cắm sừng nữa, nhưng chuyện này vẫn chưa thật sự chấm dứt. Như Văn Linh Chiêu nói, trong thế tục này, việc hôn khế, Ngọc Kinh Thành, Tô Gia chưa gật đầu, những hạng người thế tục kia, tất nhiên còn có thể mang Tô Dịch hắn coi là người ở rễ, đối đãi. Đối với điều này, Tô Dịch đã không quá để ý, lấy nội tình Văn Gia, nào dám bất kính đối với mình nữa. Về phần Ngọc Kinh Thành Tô Gia, chờ về sau mình tự mình đi một chuyến. Tính cả ân quán năm đó cùng nhau làm kết thúc là được. Ta đã biết Tô Thúc Thúc khẳng định sẽ không có việc gì. Trịnh một yêu vung nắm tay hồng hào. Kích động đến mức như vậy, Tô Dịch lắc đầu một phen, đi thẳng về phía xe ngựa. Tô công tử, kế tiếp chúng ta đi đâu? Liêu bá cung kính hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia kính trọng. Ở thiên nguyên học cung giết một vị trưởng lão, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Cái này ai có thể không khâm phục? Về xấu thạch cư, Tô Dịch lên xe ngựa. Thẳng đến lúc nằm ở nơi đó, cả người cũng thả lỏng, đồng thời một cơn mỏi mệt cũng theo đó trào lên toàn thân. Lúc trước vì hóa giải một đòn kia của ninh tự họa, hắn nhìn như thoải mái, thực ra cũng tiêu hao thật lớn, thần hồn và tu vi đều mơ hồ có chút cảm giác suy yếu. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cho người nữ nhân này nếm thử sự lợi hại của tô mổ mới được. Tô dịch thầm nghĩ, tô thúc thúc, ta xoa bóp chân cho ngài nhé, trịnh một yêu đi lên, chủ động tiến lên cười tủng tiễm dùng đôi tay trắng bóc bận rộn ở trên đùi tô dịch thiên nguyên học cung hình luật đường đại trưởng lão thượng chân ngồi ở nơi đó trầm mặt không nói lão tựa như lão nhân gần đất xa trời tuổi già sức yếu đôi mắt đục ngầu không khí áp lực nặng nề bọn hướng minh điền đông đứng ở nơi đó lo sợ bất an bọn họ không biết vì sao đại trưởng lão sẽ dẫn bọn họ đến hình luật đường loại địa phương âm trầm xui xẻo này càng không biết vì sao trịnh mục yêu có thể sớm rời khỏi mà bọn họ những người này lại bị giữ lại nơi đây. Đại trưởng lão cũng chưa giải thích, từ khi đến hình luật đường, lão đã ngồi ở đó, đôi mắt khiếp lại, giống như đang ngủ. Hồi lâu, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên vang lên, nhị trưởng lão hàng trọng râu tóc như kích đi đến. Ngay tại lúc này, thượng chân mở đôi mắt đục ngầu, hỏi, ngươi cảm thấy nên xử trí bọn họ như thế nào? Trong lòng bọn hướng minh nhất thời căng thẳng, hàng trọng mặt không biểu cảm nói, cấm túc một tháng, thể hiện trừng phạt là được, dứt lời. Hướng Minh nhịn không được nói, hàng sư bá, chúng ta không phạm sai lầm, vì sao lại phải trừng trị chúng ta? Hắn là con tổng đốc, sư tôn là phó cung chủ vương kiệm sùng, 
tự nhiên có tự tin có gan chất vấn, hàng trọng vẻ mặt lạnh nhạt, nói, đã làm sai chuyện, tự nhiên phải trả giá, nếu không có các ngươi khiêu khích trước, sao có thể bị trấn áp quỳ xuống đất, cái này. Hướng Minh há mồm muốn giải thích, hàng trọng nói, sư tôn ngươi đã tới tư quá nhai chịu phạt, trong một năm không có khả năng từ tư quá nhai rời khỏi nửa bước, trong lòng hướng Minh chấn động, hoàn toàn biến sắc, ý thức được không ổn. Sư tôn hắn vương kiệm sùng là một trong hai vị phó cung chủ, thế mà lại, bị trừng trị như thế, không cần nói cũng biết, đây nhất định là cung chủ hạ đạt mệnh lệnh, hít sâu một hơi, hướng minh trầm giọng nói, hàng sư bá, ta có thể về nhà gặp phụ thân một lần, rồi trở về lĩnh phạt hay không, đại trưởng lão thượng chân lạnh nhạt nói, đến lúc này, còn vọng tưởng dựa vào chút quyền bính đó của phụ thân ngươi để giúp ngươi giải quyết chuyện. Ngây thơ, dứt lời, lão phất phất tay, nhất thời. Một đám nhân vật chấp sự của hình luật đường nối đuôi nhau mà ra, mang bọn hướng minh những đệ tử này đưa hết đi. Bọn hướng minh như cha mẹ chết, tuy kinh ngạc giận dữ vô cùng, lại không dám dãy dụa cùng phản kháng, rất nhanh đã bị mang ra khỏi hình luật đường. Hắn nếu thông minh chút, thì nên rõ, vương kiệm sùng cũng đã bị trừng phạt, trận phân tranh này người thắng cuối cùng là ai, ánh mắt hàng trọng phức tạp, ở sâu trong con người đục ngầu của thượng chân cũng không khỏi nổi lên một chút kinh ngạc, đã bao nhiêu năm rồi. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cung chủ như thần linh sẽ ở trên chuyện bực này. Nhượng bộ, xấu thạch cư, sau khi xe ngựa dừng lại, trịnh một yêu vừa muốn đi theo tô dịch cùng nhau tiến vào xấu thạch cư, đã nghe tô dịch thuận miệng nói, ngươi nên trở về nhà rồi. Trịnh một yêu a à một tiếng, chớp mắt, năn nỉ nói, tô thúc thúc, ta muốn vào nhà ngươi nhìn chút. Tô dịch lại như ngoảnh mặt làm ngơ, nói, trở về giúp ta tìm hiểu một phen, trúc cô Thanh đã quay về thiên nguyên học cung hay chưa? Hắn dọc theo đường đi còn đang nghĩ, vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, trúc cô thanh vị sư tôn này của Văn Linh Chiêu vẫn chưa từng hiện thân, ngay cả Văn Linh Tuyết cũng không có mặt. Cái này có chút không thích hợp, cần biết, lúc trước từ quận thành Vân Hà rời khỏi, trúc cô thanh và Văn Linh Tuyết ngồi thuyền khách sớm rời khỏi, dựa theo hành trình, ba ngày là có thể đến thành Cổng Châu. Nói cách khác, sớm ở hôm kia, trúc cô thanh cùng Văn Linh Tuyết nên quay về thiên nguyên học cung rồi. Nhưng hôm nay ở thiên nguyên học cung, lại chưa thể nhìn thấy các nàng, điều này tự nhiên có chút không thích hợp, trúc cô thanh. Tô thúc thúc chẳng lẽ là nhìn trúng vị băng sơn đại mỹ nữ ý nhị thành thục kia, trịnh một yêu nhịn không được nói. Tô dịch đưa tay lại chọc chọc cái trán của nàng, nói, trong đầu toàn nghĩ, cái gì vậy, buổi tối hôm nay, nói cho ta biết tin tức, dứt lời, xoay người đi vào xấu thạch cư, người không phong lưu uổng thiếu niên nha, tô thúc thúc ngươi còn trẻ như vậy. Bên người còn có trà cẩm tuyệt sắc nữ tử như vậy, bây giờ còn bảo ta tìm hiểu tin tức của Trúc Cô Thanh, làm sao có tâm tư gì tốt. Trịnh Mộc yêu âm thầm nói thầm, nàng xoay người quay về xe ngựa, nói, Liêu bá, chúng ta về nhà, thiếu nữ váy đen, gợi cảm nóng bỏng này ngồi ở vị trí tô dịch lúc trước ngồi, học tô dịch lười biến tựa vào nơi đó, trong lòng lại có chút buồn bực, trên đường từ thiên nguyên học cung quay về, nàng đã không ngừng nói bóng nói gió. Ý đồ tìm hiểu sau khi ninh tự họa xuất hiện đã xảy ra chuyện gì, tô dịch lại là như thế nào bình yên thoát thân. Đáng tiếc, tô dịch chưa nhắc một chữ nào, mặc kệ như thế nào, chuyện xảy ra hôm nay đã đủ dọa người. Sau khi trở về nói cho phụ thân, xem ông ấy nói như thế nào, trịnh một yêu thầm nghĩ, xấu thạch cư. Mái tóc dài của trà cẩm lấy trâm gỗ cuốn lên, cái cổ ngỗng trắng như tuyết, sắn cổ tay áo, lộ ra cổ tay trắng mịn trong suốt, đang tu bổ hoa cỏ sung xuê hai bên lầu cát. Hôm nay nàng mặc váy dài màu trắng hồng dài quá gối, khi cuối người, cái lưng nhỏ nhắn mềm mại cùng đôi chân thẳng tắp mượt mà phát họa ra một độ công yểu điệu mê người, phần eo trở xuống, chân trở lên khu vực đó, váy cũng bị chống đỡ lên một mãn hình cung tròn no đủ đẩy đà, có cơm không, thình lình, một thanh âm vang lên ở sau người, dọa thân thể mềm mại của trà cẩm rung lên, cầm kéo xoay người lại, khi nhìn thấy là tô dịch, nàng ngượng ngùng thè lưỡi, nói, thì ra là công tử đã trở lại. Tô Dịch đã đi thẳng vào trong lầu cát, trà cẩm vội vàng đi theo sau, nói, công tử, ta sớm chuẩn bị thức ăn của ngũ vị trai, rượu ngon 10 năm của hỏa vân phường, cần hâm nóng cho ngài hay không, không cần. Tô Dịch thuận miệng nói, đợi lát nữa ta muốn tu luyện một phen, nếu có người đến bái phỏng, tất cả đều từ chối ngoài cửa là được, trà cẩm gật gật đầu, vâng, quần áo này mua ở đâu? Tô Dịch đột nhiên quay đầu hỏi, a, à, bất ngờ không kịp đề phòng. Bị hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, khiến trà cẩm không khỏi ngẩn ra một phen, lúc này mới nói, là mua ở Thụy Phúc Cư trong thành, trong lòng lại đang nói thầm, công tử sao bỗng nhiên quan tâm cái này, chẳng lẽ, nàng đột nhiên nghĩ đến, 
mình vừa rồi đang tu bổ hoa cỏ, mà tô dịch không biết khi nào đã quay về, đứng ở sau lưng mình đang không lưng cuối người, trà cẩm đỏ mặt, trong lòng dân lên ngượng ngùng nói không nên lời, hẳn sẽ không. Bởi bộ váy này của ta quá bó sát người, dẫn tới bị thấy được, tô dịch đã xoay người, nói, rút thời gian ngươi lại đi mua một ít. Ừm, ngươi từng gặp Linh Tuyết, cứ dựa theo dáng người của nàng mua là được. Còn chưa dứt lời, tô dịch sớm đi lên tầng hai lầu cát, trà cẩm vốn đang ngượng ngùng nghĩ lung tung, trong lòng lại như bị hung hăng đâm một đao, cả người dạy ra ở đó, để ta một nữ nhân đi mua quần áo cho một nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân kia còn là cô em vợ của ngươi đó. Ngươi sao có thể như vậy, có phải quá đáng hay không, khuôn mặt xinh đẹp của trà cẩm lúc sáng lúc tối, nàng còn không biết, tô dịch hôm nay đã nhất đao lưỡng đoạn với văn linh chiêu, nếu không, có lẽ còn có thể lý giải một chút thì sao, ăn cơm xong, tô dịch liền ngồi khoanh chân, tĩnh tâm tu luyện, hôm nay giao thủ với ninh tự họa, khiến hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề đại chu này tuy là thế giới thế tục, nhưng lại chưa chắc không có một chút nhân vật đặc thù mà lợi hại, như ninh tự họa vị cung chủ thiên nguyên học cung này. Vừa thấy đã biết, nàng căn bản không phải võ giả trên ý nghĩa thế tục, cho dù là nhân vật được coi là lục địa thần tiên, cũng nhất định không có khả năng giống nàng, có được lực lượng phản lão hoàng đồng. huống hồ, Ninh tự họa còn hiểu biết bí mật, chư khiếu thành linh, xưng hắn là đạo hữu, rõ ràng cũng từ trên người hắn đã nhận ra một ít manh mối, tất cả cái này đều đủ để chứng minh, Ninh tự họa này không đơn giản. Mà thương thanh đại lục có hơn trăm quốc gia, Đại Chu chỉ là một trong các các quốc gia nằm trong góc mà thôi, nghĩ hẳn, trên đời này tất nhiên sẽ không chỉ Ninh tự họa một nhân vật đặc thù mà thần bí như vậy, như vậy mới thú vị, nếu không, thế tục giới này không khỏi hơi nhàm chán, tô dịch âm thầm lẩm bẩm. Một canh dời sau. Trắc một tiếng, một khối linh thạch bậc ba nắm chặt ở lòng bàn tay tô dịch hóa thành bột phấn, nghĩ chút, hắn một lần nữa lấy ra một viên, giết chết ngoại môn trưởng lão Nguyệt Luân Tông Liễu Hồng Kỳ. Khiến hắn lại có thêm hơn 10 viên linh thạch bậc ba, nào sẽ không nỡ dùng hết. Hơn nữa, có lẽ là chặt đứt ràng buộc với văn linh chiêu, cũng có lẽ là bị ninh tự họa kích thích. Tô dịch cảm giác đã cần thiết nâng cao tu vi bản thân một phen. Đối với hắn tồn tại bậc này mà nói, dưới tình huống không thiếu tài nguyên tu hành, tăng lên tu vi không bàn tới khó khăn. Xét đến cùng, là muốn rèn luyện ra căn cơ đại đạo vượt xa kiếp trước, như tụ khí cảnh trung kỳ này, tên gọi khai mạch, đối với người khác mà nói. Muốn đã thông toàn bộ 12 linh mạch, cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian, tinh lực cùng tài nguyên. Nhưng đối với tô dịch mà nói, sớm ở lúc tu vi bước vào tụ khí cảnh trung kỳ, đã mang 12 linh mạch trên người lần lượt đã thông, một thân khí cơ dọc theo tứ chi bách hải, 108 linh khiếu cùng 12 linh mạch vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại, hình thành một chu thiên tuần hoàng huyền diệu, lần lượt đã thông 12 linh mạch, chẳng khác nào ở giữa võ giả cùng trời đất dựng lên một cây cầu. Bản thân võ giả như cây cầu, nối vào trong thiên địa, lúc tu luyện, có thể tiến một bước hấp thu được lực lượng linh khí mênh mông hơn. Nhưng đối với tô dịch mà nói, trước mắt ở cấp bậc khai mạch, còn thiếu một cái ẩn mạch. Ẩn mạch này, câu thông thể xác cùng thần hồn võ giả, xỏ xuyên trên 12 linh mạch, chỉ có kẻ chư khiếu thành linh, có thể cảm nhận được. Trong những ngày qua, tô dịch ở lúc tu luyện, quả thực cảm nhận được một ẩn mạch vô hình kia như cây cầu vô hình giữa thần hồn cùng thân thể, nhưng khi muốn ngưng tụ tẩn mạch này, lại mơ mơ hồ hồ, luôn thiếu một bước chân vào cửa đó. Cho nên, đối với tô dịch mà nói, vấn đề khó duy nhất của tăng lên tu vi, chính là giải quyết vấn đề ngưng tụ một cái ẩn mạch vô hình này, giống với xây dựng thành căn cơ, chư khiếu thành linh, nếu muốn ngưng tụ ẩn mạch này, sợ cũng cần một cơ hội, tô dịch trầm ngâm, nơi cơ hội dễ xuất hiện nhất, ở trong chiến đấu sinh tử nhưng không cần thiết cứ phải ở trong chiến đấu mới có thể thực hiện. Tô dịch kiếp trước 10 vạn 8 ngàn năm tu luyện lịch duyệt kia, khiến hắn ít nhất có thể nghĩ đến hơn trăm loại biện pháp giải quyết bình cảnh này, nhưng cuối cùng, đều bị hắn bỏ qua. Hắn quyết định từ bản thân cầu một cái cơ hội cử ngục kiếm, tô dịch sẽ không quên, lúc trước xây dựng thành nội tình chư khiếu thành linh, từng đánh thức cử ngục kiếm, đạt được lực lượng của cử ngục kiếm bù đắp ngược lại khiến căn cơ bản thân ở tụ khí cảnh sơ kỳ tiến một bước được tăng lên, mà tẩn mạch quán thông giữa thể xác cùng thần hồn, cửu ngục kiếm luôn tỏa trấn trong thần hồn, vừa vặn có thể tiến hành lợi dụng, ta lấy tùng hạt đoán thể thuật để dẫn dắt, hô hấp thổ nạp, điều chuyển một thân tu vi khí cơ, trong thần hồn thì lấy tha hóa tự tại kinh làm phụ, chế ngự sử dụng lực lượng thần hồn, hai bên phối hợp, hẳn có thể ở lúc ngưng tụ ẩn mạch, 
đánh thức một đường lực lượng của cửu ngục kiếm, lặp lại suy nghĩ châm chức hồi lâu, lại thôi diễn nhiều lần, sau khi bảo đảm nguy hiểm có thể xuất hiện không đủ để trí mạng, tô dịch không chút do dự đi thực tiễn, con đường tu hành, chưa bao giờ có thật sự tuyệt đối nắm chắc, nếu muốn mưu đồ vô thượng đại đạo so với kiếp trước càng cường đại hơn, thì nhất định ở mỗi một bước, đều sẽ gặp phiêu lưu kiếp trước không cách nào lãnh hội, đối với điều này, tô dịch sớm có chuẩn bị. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần trở nên ảm đạm, hoàng hôn cũng dần dần nồng đậm đen tối, cũng không biết công tử tối nay muốn ăn cái gì, trà cẩm túng làng váy, yểu điệu ngồi ở trên ghế đá trước dàn trồng hoa của lầu cát, bờ mông no đủ ép lên mép ghế đá, che ra một tảng thịt mềm nổi bật lên, nàng một tay chống cầm, đôi mắt đẹp như nước mùa thu nhìn sắc trời xa xa, suy nghĩ xuất thần, đột nhiên, trà cẩm ngẩn ngơ. Trong đôi mắt trong suốt lớp lánh soi bóng một hiện tượng lạ không thể tưởng tượng. Chỉ thấy trên bầu trời hoàng hôn đen tối thâm trầm, đột nhiên hạ xuống những luồng hào quang nhỏ bé dày đặc như mộng ảo, trực trở bay lả tả, giữa hoàng hôn thâm trầm này, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Đây là cái gì? Trà cẩm lặng yên ngồi thẳng người, mở to đôi mắt đẹp, thiên nguyên học cung, đỉnh núi cao nhất của núi Thu Diệp, trong khô vinh điện, đột nhiên lướt ra một bóng người nhỏ nhắn, váy dài hoa văn đám mây màu trắng dung mạo non nớt như thiếu nữ gió núi phần phật thổi tay áo nàng tung bay vị cung chủ thần bí này bỗng nhiên ngẩng đầu trong một đôi mắt như trăng non trào ra quang ảnh màu vàng như thủy triều ở trong mắt nàng ở sâu trong bầu trời hoàng hôn thâm trầm u ám kia không biết khi nào chợt toát ra vô số tinh tú rậm rạp chập chần lóe lên tuần hoàng hội tụ xây dựng ra một tinh hà lớn đến không thể tưởng tượng sau đó tinh hà đầu đuôi giao tiếp hội tụ thành vòng tròn bắt đầu từ từ xoay tròn Giống như một vòng xoáy tinh hà lớn vô cùng, bắt ngang ở ngoài bầu trời, khổng lồ vô ngần đến mức không thể tưởng tượng. Sau đó, vô số hào quang thần bí như mộng ảo, từ sâu trong vòng xoáy tinh hà bay ra, từ ngoài bầu trời buông xuống, như tinh quang ngân hà, rơi xuống cửu thiên. Hiện tượng lạ không thể tưởng tượng có một không hai này, khiến ninh tự họa cũng không khỏi sinh ra rung động, cảm nhận được một loại nhỏ bé cùng hoảng hốt phát ra từ trong lòng. Đây là người phương nào tu luyện, đưa tới tuyệt thế dị tượng. Chỉ ba nhịp thở, vòng xoáy khổng lồ ở sâu trong tinh không liền lặng yên biến mất không thấy. Chỉ có hào quang như thác nước ngân hà trút xuống, khi từ bầu trời hạ xuống, liền trở nên mông lung hư ảo, nhỏ bé dày đặc như mưa bụi. Đừng nói là người bình thường, dù là ninh tự họa nhân vật bực này, cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Rốt cuộc sẽ là ai? Ninh tự họa nhíu lông mày, tinh hà vòng xoáy, mưa ánh sáng như thác, hiện tượng lạ cỡ này, quả thực có thể xưng là khủng bố. Hơn xa dị tượng bình thường có thể so sánh, tô dịch, ninh tự họa nhớ tới thiếu niên áo bào xanh kia hôm nay từng gặp, sau đó liền lắc đầu phủ định ý tưởng này. Quả thật, trên người tô dịch có bí mật to lớn, huyền cơ lớn, nhưng dị tượng cỡ này, đâu có thể nào là một kẻ tụ khí cảnh trung kỳ có thể dẫn phát. Cần biết, dị tượng đó vắt ngang ở ngoài bầu trời, hóa ngàn vạn tinh tú thành vòng xoáy, đừng nói là người võ đạo tứ cảnh. Dù là tu sĩ nguyên đạo cũng gần như không thể đưa tới dị tượng thiên nhân giao ứng, có một không hai bực này. Xem ra, trong thế tục này còn cất giấu càng nhiều bí mật hơn xa so với trong tưởng tượng của ta, ninh tự họa kinh ngạc, lãnh thổ phía bắc đại chu, ở sâu trong hồn minh hải, trên một hòn đảo đơn độc màu đen quanh năm bị gió tuyết bao phủ. Nếu có thể, lão tử đời này cũng không muốn ở lại nơi rét buốt khắc nghiệt chim không thèm ỉa này nữa, các khi ngồi khoanh chân âm thầm mắng một tiếng. Dũ dũ băng tuyết bao trùm trên đạo bào màu quả mơ, ở trong gió lạnh thấu xương như đao đứng lên, tu luyện huyền vũ chân khí kinh, phải giống một con rùa, chịu được tịch mịch sâu nhất thế gian, chịu được khổ người thường không thể chịu đựng được. Đây là chính ngươi lựa chọn, cũng không phải là bổn tọa ép, ngươi, trong thần hồn, một lão già vui sướng khi người gặp họa, các khiêm im lặng, nói ra thật xấu hổ, lúc trước lão già truyền thụ hắn pháp môn tu luyện. Từng liệt kê bốn loại đạo kinh có thể xưng là thần bí mạnh mẽ, mỗi một loại đều bị lão già chém vô cùng kỳ diệu, được xưng đại đạo cao nhất thế gian, có thể chỉ thẳng huyền đạo hoàng giả, nhưng cuối cùng, các khiêm đều từ chối, hắn chỉ hỏi, ngàn pháp thuật, vạn đại đạo, có khiến ta ở trên đại đạo cẩu thả đến cuối cùng bất tử hay không, lão già lúc ấy tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, cũng hận không thể một trưởng bổ sống hắn tên nhát gan cẩn thận đến phát rồ này, nhưng cuối cùng. Lão không lay chuyển được các khiêm, hùng hùng hổ hổ truyền thụ cho hẳn một bộ huyền vũ chân khí kinh, hiển lộ hết tinh túy của chữ cẩu. Nghĩ đến cũng là phù hợp tính tình hắn, khi tu luyện bộ đạo kinh này, thế mà thần kỳ thông thuận, tiến bộ cũng cực nhanh, 
lão già tuy thường xuyên châm chọc hắn đời trước chính là vương bác tinh nhưng ngẫu nhiên cũng không keo kiệt tán thưởng hắn tu luyện có thành tựu chỉ là tu luyện huyền vũ chân khí kinh này duy nhất không tốt chính là cần chịu đựng thống khổ như rìu bổ đao chém vì thế các kim nếm hết đau khổ ở lúc này ở trên hồn minh hải có thể đông lạnh võ giả bình thường thành khối băng này vì trùng kích cảnh giới công sư hắn phải rèn luyện chín chín tám mươi một ngày thừa nhận đói khổ lạnh lẽo băng tuyết rèn luyện thân thể như thế mới có thể rèn luyện ra huyền vũ hồn xác bởi vậy làm căn cơ bước vào ngưỡng cửa tông sư còn thiếu bảy mươi hai ngày chịu đựng một chút nữa chờ thành tông sư lấy lực lượng của ta chỉ cần không gây chuyện không xúc động không lỗ mãn mọi việc cẩn thận một chút nhất định có thể an an ổn ổn cẩu thả vài năm nữa các kim đang ở trong lòng bơm hơi cho bản thân đột nhiên trên bầu trời tối đen âm trầm mơ hồ có mưa ánh sáng mông lung hư ảo dày đặc mạnh xuất hiện ha trong thần hồn truyền ra thanh âm giật mình của lão già ngay sau đó các kim chỉ cảm thấy trước mắt đau đớn hoảng hốt giống như nhìn thấy một vật khổng lồ ngang trời xuất hiện ngẩng đầu nhìn phía chỗ sâu trong bầu trời tinh tuyền như xoáy mưa ánh sáng tung bay đây là dị tượng người phương nào dẫn lên thanh âm ù ù hùng hậu kích động ở trong gió tuyết lộ ra chấn động nghe được thanh âm quen thuộc này các kim ngẩn ngơ hư ảnh khổng lồ chật ních hư không này thế mà là lão già kia trong thần hồn biến thành dị tượng như thế quả thực có thể nói ngàn vạn năm khó gặp xem ra bổn tọa đã quá xem nhẹ thế tục giới này tiếng của lão già lộ ra một chút kinh nghi ngưng trọng mà lúc này các kim đột nhiên cảm giác vật lớn trước mắt này có chút quen mắt lân giáp đầu rùa đuôi rắn đây không phải chính là hình tượng huyền vũ trong lời đồn chẳng lẽ các kim vừa nghĩ đến đây quái vật lớn trước mắt chợt hóa thành bọc nước hư ảo biến mất không thấy cùng lúc đó trong đầu vang lên thanh âm ngưng trọng vô cùng của lão già tiểu tử bổn tọa không thể không nhắc nhở ngươi một câu cảnh nội đại chu này có cổ quái nghi là có gốc trạ cứng cực đáng sợ hành tẩu trong thế tục này cái này cũng liền chứng minh thương thanh đại lục linh khí cằn cỗi thiếu thốn này xa không phải không chịu nổi như bổn tọa trước kia suy nghĩ nhất định cũng không phải một tiểu giới phàm tục cấp thấp nhất cái này thật đúng là kỳ quái bổn tọa còn tưởng trên đời này chỉ có ta một vị tồn tại đặc thù mà thần thánh như vậy ai ngờ ai về sau xem ra phải khiêm tốn một chút miễn cho bị người ta nhìn thấu diện mạo thật chí cao vô thượng đó của bổn tọa nghe lão già kinh ngạc liên tục nói đâu đâu khóe môi các khiêm cũng không khỏi hung hăng giật một cái bất thình lình nói lão già thì ra ngươi cũng tu luyện huyền vũ chân khí kinh à trong thần hồn thanh âm im bặt lâm vào trầm mặt như chết đạo kinh bổn tọa nắm giữ nhiều đâu chỉ một bộ này hồi lâu lão già mới hừ lạnh nói nhưng vừa rồi ngươi lại biến thành một con rùa già so với núi cao còn to lớn hơn các kim châm chọc nói còn nói ta nhát gan thì ra ngươi lão già này mới là con rùa hàng thật giá thật câm miệng lão già giống như thẹn quá hóa giận các kim lại càng thêm vui vẻ nói về sau Chúng ta ai cũng đừng cười nói ai, nhìn ngươi xem, nếu không phải con rùa già, nào cần sống tạm đến trong thần hồn của ta. Nói đến đây, hắn nhíu nhíu mày, nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì, vì sao sẽ bị dọa thành bộ dáng như vậy. Trong thần hồn, lão già rít cào như sấm sét ai con mẹ nó bị dọa, hả? Bổn tọa đâu có thể nào sẽ bị một cái gì tượng dọa, hả? Sau khi rít cào, lão già thở dốc một lát, nói. Bổn tọa chỉ là cảnh cáo ngươi, thế tục chi giới này có vấn đề lớn, yên tâm, ta so với ngươi càng cẩn thận hơn, thứ không nên trêu chọc, tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Các khiêm vẽ mặt bình tĩnh nói, tựa như lúc trước ngươi giật dây ta đi gặp tô dịch kia, nhưng ta cảm thấy, ngay cả ngươi cũng phát hiện trên thân kẻ này có vấn đề, sao có thể dễ dàng đi trêu chọc trong thần hồn. Lão già khinh thường xì một tiếng, nhát, các khiêm lại hoàn toàn không thèm để ý, nói, tóm lại. Về sau ta có lẽ sẽ gặp mặt tô dịch, nhưng cố gắng sẽ cẩn thận một chút, có thể không là địch thì tốt nhất, nếu một khi là địch thì sao? Lão già hỏi, các kim dây dây khuôn mặt thanh tú bị gió tuyết đông lạnh phát tê, than nhẹ lẩm bẩm, vậy xem ai có thể sống sót, khi ngoài bầu trời dị tượng có một không hai, ở trên thương thanh đại lục ức vạn sinh linh định cư này, tuyệt đại đa số võ giả đều hoàn toàn không biết, cũng chỉ có ít ỏi một dúng tồn tại thần bí, đã quan sát được một ít manh mối đều không khỏi rung động, lâm vào rung sợ, như là ninh tự họa, lão già trong thần hồn các kim vân vân. Chỉ là, lấy năng lực của bọn họ, cũng thăng cấp chỉ phán đoán ra một ít chuyện mơ hồ, mà không biết dị tượng có một không hai này là do ai dẫn phát, xem ra, thật là ta hoa mắt rồi, giữa trời chiều thâm trầm, trà cẩm âm thầm lắc đầu, 
thu hồi ánh mắt, nàng còn không biết, lúc trước sở dĩ có thể mơ hồ nhìn thấy cơn mưa ánh sáng tinh mịn từ bầu trời bay lả tả xuống kia, thực ra là gần quan được ban lộc, bởi vì người dẫn lên dị tượng có một không hai đó, ngay tại trong tầng hai lầu các phía sau nàng, phù, tô dịch thở ra một ngụm khí đục thật dài, từ trong ngồi thiền tĩnh lại, ở giữa trán hắn mơ hồ có mồ hôi lặng yên bốc hơi lên biến mất, mà ở sâu trong con ngươi thâm thúy kia, hãy còn lưu lại một mảng kinh sợ, lúc trước, hắn lấy tùng hạt đoán thể thuật hết sức vận chuyển tu vi, lấy tha hóa tự tại kinh điều khiển toàn bộ lực lượng thần hồn, rốt cuộc dẫn động một luồng lực lượng của cửu ngục kiếm, bởi vậy vừa vạn mang, tẩn mạch, kia quán thông thể xác cùng thần hồn ngưng tụ thành, nhưng phen từng trải này, cũng khiến hắn cảm nhận được rõ ràng đại khủng bố giữa sinh tử, hung hiểm đến cực hạn, không ngờ. Lực lượng của cửu ngục kiếm thế mà lại tối nghĩa huyền vi như vậy, ít ỏi một tia mà thôi, lại thiếu chút nữa nghiền nát thần hồn ta. Tô dịch nhíu mày, trong đầu không kìm được nhớ tới một màn vừa rồi. Lúc ấy, khi hắn ngưng tụ tẩn mạch, chỉ cảm thấy trong thể xác cùng thần hồn, như bị dòng lũ lực lượng vô tận khủng bố bao phủ, 108 linh khiếu cùng 12 linh mạch đều gặp chấn động như nước biển chảy ngược. Nếu không phải hắn rất quyết đoán, thủ vững một chút tỉnh táo ở phương thốn linh đài, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi, bất tỉnh nhân sự, mà ở lúc ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được, có một luồng kiếm ý vô hình hiện ra, nâng lên ngoài chính tầng trời, nhẹ nhàng chém một cái, liền cắt xuống một giải tinh hà mênh mông, lúc ấy, tinh hà kia bốc lên, hóa thành vòng xoáy, trút xuống vô tận tinh huy, bay xuống, cảnh tượng lạ không thể tưởng tượng này, làm tô dịch cũng không khỏi động dung, thẳng đến giờ phút này sau khi bình tĩnh lại, mới mơ hồ phỏng đoán ra một loại khả năng, Hiện tượng lạ này có liên quan với mình ngưng tụ ra tẩn mạch, ở dưới lực lượng cửu ngục kiếm kích thích, khiến bản thân ngưng ra một cái ẩn mạch có một không hai, thẳng đến lúc tâm cảnh hoàn toàn trong suốt bình tĩnh trở lại, tô dịch lúc này mới tập trung tâm thần ở trên một ẩn mạch kia trong cơ thể, nó vắt ngang trên 12 linh mạch, dung nhập trong thần hồn cùng thể xác, cộng hưởng với 108 linh khiếu, kết nối tinh khí thần khí tức toàn thân, huyền diệu vô cùng, có được ẩn mạch quả nhiên khác hẳn. So với ta lúc chỉ đã thông 12 linh mạch, thực lực ít nhất tăng vọt 4 thành, nhưng, so với nó, rèn luyện ra căn cơ đại đạo mới là quan trọng nhất, ở trong cảnh giới này, ta đã vượt xa cùng thời kỳ kiếp trước, tô dịch thầm nghĩ, kiếp trước, bởi vì chưa thể ngưng tụ ra nội tình chư khiếu thành linh, cũng khiến hắn bỏ lỡ ẩn mạch một luồng lực lượng đặc thù như vậy, mà hôm nay, tự nhiên không phải kiếp trước có thể so sánh, hơn nữa ẩn mạch vừa thành, như trực tiếp đánh vỡ bình cảnh tụ khí cảnh trung kỳ, Lúc nào cũng có thể bước vào tụ khí cảnh hậu kỳ Hồi lâu sau Tô dịch vương người đứng dậy Khi ra khỏi phòng Sắc trời đã tối đen Tầng một lầu cát Trà cẩm đã chuẩn bị xong bữa tối Hâm nóng rượu Dưới ánh đèn Mỹ nhân như ngọc Vô cùng xinh đẹp Tô dịch vừa hưởng dụng mỹ vị ngon miệng Vừa nói Trịnh một yêu còn chưa đến Trà cẩm ngẩn ra một phen Nhớ tới thiếu nữ nóng bỏng như tiểu hồ ly tinh kia Trong lòng hơi có một tia phiền muộn Nói Công tử tìm cô ta có việc, ta bảo cô ta nghe ngóng một sự kiện, tô dịch thuận miệng nói, trà cẩm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng ngượng ngùng, mình vừa rồi tựa như có chút nghĩ nhiều rồi, cũng không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa xa xa truyền đến, tô thúc thúc, ta tới rồi, các nàng còn chưa về thiên nguyên học cung, nghe xong trịnh một yêu trả lời, tô dịch không khỏi nhíu mày, đám người linh tuyết đây là ở trên đường bị chuyện gì trì hoãn, hay là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trở về nói cho phụ thân ngươi bảo hắn dùng lực lượng trịnh gia giúp ta điều tra một con thuyền. Tô Dịch nói xong, liền mang đặc thù chiếc thuyền khách kia 6 ngày trước từ quận thành Vân Hà xuất phát, cùng với canh giờ xuất phát nói vào trọng điểm. Trịnh một yêu vừa mới tới xấu thạch cư, mong còn chưa ngồi nóng, trong lòng có chút không nở, nhưng nhìn thấy Tô Dịch vẻ mặt nghiêm túc, nàng không khỏi rùng mình, không dám trì hoãn, rất nhanh đã vội vàng đi. Công tử, bên người Linh Tuyết cô nương có trúc cô thanh vị nhân vật tông sư này làm bạn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Trà cẩm nhẹ nhàng nói, tô dịch lạnh nhạt nói, trình độ võ đạo của Trúc Cô Thanh, ngay cả thường quá khách cũng không bằng, ta không cách nào hoàn toàn gửi gắm hy vọng trên người cô ta. Trà cẩm nói, nhưng ở trong thế tục này, thực lực Trúc Cô Thanh đã có thể xưng là hàng đầu, trừ phi đụng tới nhân vật lợi hại cũng là tông sư, nếu không, vẫn có thể bảo vệ được linh tuyết cô nương. Tô dịch gật gật đầu, nói, chờ tin tức một chút đi, hy vọng ta là quá lo, mới nói tới đây. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ta đi mở cửa, trà cẩm vội vàng đi. Không bao lâu, trà cẩm liền cùng một nữ tử bóng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy dài hoa văn đám mây màu trắng, dung mạo
không có chuyện của ngươi, đi xuống trước đi, trà cẩm gật gật đầu, lặng yên ra khỏi phòng. Vừa rồi, nàng khi nhìn thấy nữ tử xa lạ đột nhiên tới chơi này, thế mà lại sinh ra một sự kinh sợ nói không nên lời, tâm thần chịu chấn nhiếp, làm nàng cũng không kịp hỏi cái gì, đối phương đã cất bước đi vào xấu thạch cu. Đây lại là ai, đôi mắt đẹp của trà cẩm sáng tắt không ngừng, chẳng lẽ là một vị lục địa thần tiên, trong thành cổng châu, đâu có thể nào có lục địa thần tiên. Vừa rồi nữ nhân kia có lẽ là một nhân vật tông sư vô cùng không tầm thường. Trà cẩm nghĩ như thế, lại vẫn tai, tập trung tinh thần lắng nghe. Ta lúc buổi trưa mới vừa rời khỏi thiên nguyên học cung, ngươi buổi tối lại đột nhiên tới tìm ta, đây lại là muốn làm gì? Trong phòng, tô dịch ung dung ngồi ở nơi đó, nhìn vị nữ tử khuôn mặt trẻ con thanh tú này. Đạo hữu hẳn là cũng phát hiện một hiện tượng lạ thần bí kia xảy ra lúc chạng vạn hôm nay nhỉ, ninh tự họa tùy ý ngồi ở một bên, nhẹ nhàng mở miệng. Khí chất của nàng rất độc đáo, có khí chất siêu nhiên thế gian, cũng có một loại tính trẻ con thanh thuần như thiếu nữ, hỗn hợp ra một loại ý nhị như yêu mỹ. Hiện tượng là, tô dịch giống như giật mình, kinh ngạc nói, đã phát hiện, ngươi sở dĩ tìm đến, là hoài nghi đây là do ta dẫn phát, ninh tự họa lắc đầu, mỉm cười nói, ta sao có thể vô tri như vậy, hiện tượng là có một không hai cỡ này, ngàn vạn năm khó gặp, đừng nói là tu vi như đạo hữu, dù là tu sĩ nguyên đạo cũng không có khả năng làm tới một bước này, tô dịch cũng cười lên, đúng sao, cái này không hẳn đâu, đạo hữu tựa như đã nhìn ra một ít cái gì, ninh tự họa như có hứng thú nói, tô dịch lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang hướng ta thỉnh giáo, ninh tự họa thân là cung chủ thiên nguyên học cung, đổi là người khác dám nói như vậy, nàng sớm khinh thường để ý, hoặc là dạy đối phương một chút nên làm người như thế nào, nhưng đối mặt tô dịch, nàng lại không có bất cứ cảm giác bị mạo phạm nào, bởi vì ở ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy tô dịch liền cho rằng đây là người đồng đạo của nàng thanh âm ninh tự họa quyến rũ như thiên âm vang lên len ken ta lần này đến chính là lòng còn nghi hoặc đối với hiện tượng lạ lần này nếu đạo hữu có thể không keo kiệt chỉ giáo ta tự nhiên rửa tay lắng nghe tô dịch bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm nói nhưng ta vì sao phải chỉ điểm ngươi ninh tự họa ngẩn ra một phen chớp chớp mắt nói coi như Ta nợ đạo hữu một cái nhân tình như thế nào, tô dịch cười lên, nói, còn nhớ rõ ta hôm nay lúc rời khỏi thiên nguyên học cung, nói đoạn lời kia hay không, ninh tự họa vẽ mặt cổ quái, nói đạo hữu còn đang canh cánh trong lòng vì hôm nay luận bàn một chiêu đó, tô dịch nhìn nàng một cái thật sâu, nói, một chiêu đó, tương đương khiến ngươi ý thức được, dù toàn lực ra tay, cũng không thấy có thể giữ ta lại, loại dụng tâm này chưa thể nói là ý tốt, ngươi cảm thấy, ta có nên ghi thù hay không? Ninh tự họa hít sâu một hơi, hơi chấp tay nói, hôm nay thật là ta có mạo phạm, mong đạo hữu bao dung một chút, tô dịch cười lên, nói, ngươi đường đường cung chủ thiên nguyên học cung, không cần như vậy, chờ tìm một cơ hội, ngươi cũng tiếp ta một chiêu là được, ninh tự họa dở khóc dở cười, nàng không ngờ, tô dịch nhân vật như vậy, vậy mà để ý chút chuyện này như thế, nhưng suy nghĩ một chút, cách làm ra tay của nàng hôm nay, quả thực có chút không ra sao, cũng không tiện biện hộ cho bản thân. Như vậy đi, về sau đạo hữu khi nào muốn luận bàn, ta phụng bồi đến cùng là được, chuyện cùng lắm là bị đạo hữu đánh một trận, ninh tự họa cười mỉm chủ động yếu thế, tô dịch thấy tốt là thu, nói, được rồi, không nói việc này, chuyện có liên quan hiện tượng lạ đó, ta quả thực hiểu biết một chút, nhưng không thể nói cho ngươi huyền cơ trong đó, đây là vì sao, ninh tự họa khẽ nhíu mày, tô dịch thuận miệng nói, chuyện trên đời này, nào có nhiều vì sao như vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc là lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, vẫn là huyết mạch thiên phú trên người có chỗ đặc thù hay không, ninh tự họa trầm mặt một lát, cười hỏi ngược lại, đạo hữu thì sao, lại là lão ma đầu đoạt xá mà sống, hay là trích tiên trên trời rơi xuống, không đợi tô dịch trả lời, ninh tự họa tiếp tục nói, loại bí mật riêng tư liên lụy bản thân này, ta sẽ không nói, đạo hữu cũng sẽ không nói, nhưng ngươi ta lại ở lần đầu gặp mặt, có thể nhìn ra một ít manh mối của nhau, đó là nguyên nhân ta coi đạo hữu là đồng đạo Nàng dương mắt nhìn tô dịch Nói ta cũng hy vọng Đạo hữu có thể nhìn ra một ít thiện ý của ta Dù sao Ở thế tục chi giới này Người như người ta vốn là cực ít Ta cũng không nói dối đạo hữu Trong 30 năm gần đây Ta luôn hành tẩu cảnh nội đại chu Nhưng tìm khắp núi sông rộng lớn Chỉ có ở hôm nay gặp được một đồng đạo là đạo hữu ngươi Tô dịch ngẩn ra Nói Ngươi luôn tìm đồng đạo Đây là vì sao Ninh tự họa khẽ thở dài, làm chuẩn bị cho sau này, theo ta được biết, thương thanh đại lục này tuy cằn cỗi không chịu nổi, có thể xưng đạo thống chí cao gần như không tồn tại, 
nhưng lại tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, giống trong tám đại yêu sơn cảnh nội đại chu này, đều cất dấu huyền cơ to lớn, trước mắt ta chỉ từng tìm kiếm ba tòa yêu sơn trong đó, không có ngoại lệ, đều đụng phải một ít chuyện quỷ dị không tầm thường, cực kỳ hung hiểm, không thể không quay về giữa đường. Tô Dịch nhớ mày, hắn vẫn là lần đầu nghe nói chuyện bực này, nói cụ thể là chuyện quỷ dị gì. Như ở trong vạn cổ yêu sơn Tây Cương Đại Chu, có một đầm lầy màu máu, trong đó xương trắng chìm nổi, sát vụ lôi điện đang xen, ta từng xâm nhập trong đó, ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa tế đàn tạo hình đồ đằng chim thú kỳ dị, trên tế đàn thờ phụng một cái đầu lâu trắng như tuyết, nói đến đây, trong mắt ninh tự họa nổi lên nét kinh ngạc, chỉ xa xa nhìn một cái, tâm thần của ta đã thiếu chút nữa bị một loại lực lượng vô hình quỷ dị chấn nhiếp, cũng là thi triển thủ đoạn bí mật nào đó mới miễn cưỡng giữ được một tia tỉnh táo, ngay lập tức từ nơi đó rút lui. Theo ta thấy, đối mặt lực lượng vô hình quỷ dị cỡ đó, dù là tiên thiên tông sư, nhất định cũng không thể chống đỡ được. Thậm chí ta hoài nghi, tu sĩ nguyên đạo đi, cũng nhất định cửu tử nhất sinh. Nghe tới đây, tô dịch cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói cái này trái lại thú vị, địa phương linh khí thiếu thốn cằn cỗi như thế, thế mà lại giấu nơi hung hiểm cỡ đó. Quả thực tỏ ra rất khác thường, Ninh tự họa cười mỉm nói, đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể rút thời gian, cùng nhau đi qua tìm kiếm. Tô Dịch lại lắc đầu nói, chờ khi nào, ta không thể ở trên tu hành tiến một bước nữa, có lẽ mới có thể cân nhắc đi đâu. Dừng một chút, hắn hỏi, hai tòa yêu sơn khác có chỗ nào quỷ dị, Ninh tự họa cũng không giấu, kế tiếp lần lượt nói ra, biên cảnh phía Bắc Đại Chu ở sâu trong nơi lạnh vô cùng. Có một mảng hồn minh hải quanh năm bao phủ ở trong, lớn như vô biên. Trong đó có một tòa ngân diễm yêu sơn trôi nổi trên mặt biển. Núi này không lớn, nhưng trong đó lại có một cái hang sâu không lường được, giống như vực lớn đi thông sâu trong lòng đất. Ninh tự họa từng xâm nhập trong đó ba ngàn trượng, phát hiện một hang động mê cung trong lòng đất cỡ lớn, giống như tổ ong, có vô số đường nhỏ lan tràn trong đó. Khi nàng ý đồ tìm kiếm huyền cơ của hang động mê cung trong lòng đất, chỉ không đến nửa khắc đã gặp được một đám xác ướp cổ khoác tàn giáp đồng xanh, mỗi một cái khí tức đều âm trầm quỷ dị, động cái đều có thể dễ dàng giết chết nhân vật tông sư. Lúc ấy, Ninh tự họa không chút do dự bỏ chạy, không phải sợ hãi, mà là ý thức được cho dù giết chết những xác ướp cổ quỷ dị này, trên đường kế tiếp, còn có thể gặp được càng nhiều hung hiểm tương tự. Nơi này, lại bị Ninh tự họa gọi là thi quật, hang xác trong lòng đất, mà ở vùng Tây Bắc Đại Chu, Tọa lạc một nơi đại hung danh chấn thiên hạ, bảo tự yêu sơn. Núi này cực kỳ hùng vĩ, kéo dài ngàn dặm, trong núi khắp nơi có thể thấy được yêu thú lui tới. Ninh tự họa từng xâm nhập trong đó, ở trong đó nhìn thấy một phế tích tàn phá, nghi là một tòa bảo tự thiền viện bỏ hoang đã lâu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mảng phế tích đó liền có hư ảnh hoa sen màu đen yêu dị lay động, mấy trăm hơn một ngàn, mơ hồ còn có tiếng tụng kinh, nhưng lại dọa người giống như quỷ khóc sói tru. Ninh tự họa từng xa xa quan sát, chỉ thấy mảng phế tích kia trong màn đêm, yêu khí ngút trời, ngẫu nhiên có bóng người mơ hồ xuyên qua trong bóng tối, như trăm quỷ đi đêm, cực kỳ quỷ dị. Nghe xong những thứ này, tô dịch cũng không khỏi có chút xuất thần. Vạn cổ yêu sơn có đầm lầy màu máu, tọa lạc tế đàn kỳ dị, thờ phụng đầu lâu quỷ dị không trọn vẹn. Ngân diễm yêu sơn có thi quật trong lòng đất, đường nhỏ như mạng nhện dày đặc, trong đó phân bố xác ướp cổ quỷ dị, mà trong bảo tự yêu sơn cũng có phế tích quỷ dị sinh ra sen yêu màu đen cùng tiếng tụng kinh. Tất cả cái này nghe qua, đều tỏ ra rất thần bí. Nếu đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, chưa nói tới kỳ quái bao nhiêu, dù sao đó là một thế giới tu hành mênh mông, phân bố hung địa quỷ dị nhiều đếm không xuể Nhưng ở trên thương thanh đại lục rất nhiều quốc gia thế tục này, thế mà cũng có nơi hung ác tương tự, thế này có chút khác thường rồi. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới ước định với Võ Linh Hầu Trần Chinh. Lúc trước ở quận thành Vân Hà, Trần Chinh từng nói, một tháng sau, ở sâu trong huyết đồ yêu sơn một trong tám đại yêu sơn kia, sẽ bùng nổ thú triều 10 năm một lần. Đến lúc đó, ở sâu trong huyết đồ yêu sơn kia sẽ có hiện tượng là kinh thế xuất hiện, mấy trăm hơn một ngàn cầu vòng thần đâm qua không gian, lôi điện đang xen, nghi là có dấu huyền cơ to lớn. Nếu nói như vậy, tám đại yêu sơn cảnh nội đại chu này, quả nhiên đều không đơn giản. Tô Dịch nhẹ nhàng tự nói, về sau đạo hữu khi nào có hứng thú, Ta có thể cùng ngươi đi mang đại yêu sơn này lần lượt đi một chuyến. Cánh môi ninh tự họa hiện ra nụ cười. Tô Dịch nói, chuyện về sau về sau nói. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói một tiếng với đạo hữu. Ninh tự họa
nhất thời có chút không nắm bắt được nữ nhân này là có ý tứ gì. Hồi lâu sau, hắn mới nói, nàng sớm không có can hệ gì với ta, nói những thứ này để làm gì, ninh tự họa châm trước nói, tiểu cô nương này lòng có cố chấp, hơn nửa thiên tư không tệ, ta muốn xem xem, nếu do ta dốc lòng dạy dỗ, nó lại có thể ở trên đại đạo đi đến một bước nào, ngươi là muốn xem, cô ta về sau có hy vọng vượt qua ta hay không nhỉ, tô dịch lắc đầu cười, ninh tự họa cũng cười, nhẹ nhàng nói, chuyện về sau, ai cũng nói không chắc, đạo hữu không cảm thấy, Vậy mới thú vị, Tô Dịch không nói thêm nữa, hắn đối với đề tài như vậy không có lấy một chút hứng thú, đang nói, ngoài xấu thạch cư truyền đến thanh âm mang chút lo lắng của Trịnh Mộc Yêu, Tô Thúc Thúc, ta tìm hiểu được tin tức rồi, rất nhanh, Trịnh Mộc Yêu đi tới trong lầu cát, khi nhìn thấy Ninh tự họa, thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm này giống như bị dọa sợ, vội vội vàng vàng hành lễ nói, đệ tử Trịnh Mộc Yêu, ra mắt cung chủ đại nhân, Tô Dịch nhíu mày nói, nói tin tức, Ninh tự họa chớp chớp mắt, nói Ta cần né tránh một chút hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không cần, nói tới, chuyện này cũng có chút liên hệ với thiên nguyên học cung các ngươi, ninh tự họa ngẩn ra, chỉ thấy trịnh một yêu đã mở miệng nói, tô thúc thúc, cha ta lúc trước phái người điều tra, chiếc thuyền khách đó ngài nói, nắm giữ ở dưới trướng ban thanh ngư, ở trạng vạn ngày hôm sau rời khỏi quận thành Vân Hà, khi đi ngang qua, thiên tuyền lĩnh, đã gặp một trận mưa to hiếm thấy xâm nhập, cả chiếc thuyền khách bị lật trong vòng xoáy ở trên mặt sông. Con ngươi tô dịch chợt co lại, nói, ngươi tiếp tục nói, ngày hôm qua, ban thanh ngư từng phái người tới tìm hiểu, lại chỉ phát hiện hài cốt mảnh vỡ chiếc thuyền khách đó, cùng với mười mấy thi thể. Trịnh Mộc Yêu nói nhanh, chẳng qua, những thi thể này đều là người bình thường, ta từng hỏi thân phận, không có trưởng lão Trúc Cô Thanh, Trúc Cô Thanh, ninh tự họa khẽ nhíu mày, như ý thức được cái gì, ngươi tìm hiểu là tin tức có liên quan với Trúc Cô Thanh, Trịnh Mộc Yêu liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy, ta từng nghe nói thiên tuyền lĩnh, đây là một dãy núi lớn giáp với sông Đại Thương, sở dĩ có cái tên này, thật ra có liên quan với sông Đại Thương, một đoạn sông đó ngoằn ngoèo khúc khuỷu, thế nước mãnh liệt nhanh chóng, mỗi khi có thời tiết ác liệt xuất hiện, trên mặt sông sẽ chợt toát ra những dòng nước vòng xoáy thật lớn, mặc dù là lâu thuyền cỡ lớn khi đi qua, cũng sẽ gặp được nguy hiểm bị lật, ninh tự họa trầm ngâm nói, dưới tình huống bình thường, khi gặp thời tiết ác liệt, Thuyền lui tới đều sẽ sớm bỏ neo ở ngoài một mảng khúc sông đó, bởi vì một khi mạo hiểm tiến vào trong đó, hầu như là cửu tử nhất sinh. Nghe xong, ánh mắt tô dịch thâm thúy, nói, tông sư có thể ngự thủy mà đi, trong thời gian ngắn dừng lại trên không, lấy đạo hạnh của trúc cô thanh, mặc dù muốn dẫn một người đạp hư thoát đi khỏi đoạn sông đó, hẳn không phải vấn đề, theo ta thấy, vấn đề hẳn là đến từ một trận mưa to đột nhiên đến kia, trịnh một yêu vội vàng nói, tô thúc thúc nói không sai. Vừa rồi khi tìm hiểu tin tức, ban chủ ban thanh ngư nói, ngày đó mưa to đến rất đột ngột, còn kèm theo cơn lốc cùng sấm sét đáng sợ, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, theo thợ săn sơn dân ở lại phụ cận nói, lúc ấy bọn họ đều cho rằng lôi thần tức giận, cây to cùng đá trên núi phụ cận đều bị một cơn lốc đó phá sập không biết bao nhiêu, mưa to, cơn lốc, sấm sét. Kỳ quái như thế, nhất định có cổ quái, tô dịch đứng dậy, nói, Ban chủ ban thanh ngư kia mà ngươi nói ở nơi nào? Hắn có chút lo lắng an nguy của văn linh tuyết, trịnh một yêu có chút thấp thỏm nói, a, à, ta sốt ruột đến bẩm báo tin tức với tô thúc thúc, chưa mang theo tên kia, nhưng, hắn hôm nay hẳn là còn ở nhà ta. Đạo hữu tính bây giờ đi thiên tuyền lĩnh, ninh tự họa sâu sắc nhìn ra, tâm tình tô dịch có chút không thích hợp. Điều này làm nàng rất bất ngờ, chẳng lẽ gã này thích trúc cô thanh, không sai, tô dịch nói xong đang muốn bảo trịnh một yêu dẫn đường, một thanh âm đột nhiên vang lên ở ngoài đình viện. Tô công tử có đây không? Trịnh mổ dẫn theo ban chủ ban thanh ngư kim tiểu xuyên đến rồi. Người tới chính là gia chủ trịnh thị trịnh thiên hợp, ở bên người hắn, còn dẫn theo một trung niên da thịt ngâm đen, bóng người cao gầy, tên là kim tiểu xuyên, ban chủ ban thanh ngư, ở thành cũng châu to như vậy, ban thanh ngư chỉ tính là thế lực hàng ngũ thứ ba. Ban chủ kim tiểu xuyên của nó cũng chỉ là tu vi tụ khí cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn lúc này đứng ở bên cạnh trịnh thiên hợp vị đại nhân vật đứng đầu quyền bính ngập trời này, quả thực là kinh sợ, khẩn trương đến mức tận cùng, hai đầu gối cũng như nhũng ra một trận. Trịnh tộc trưởng biết ta muốn tìm hắn, tô dịch kinh ngạc, đã là chuyện công tử quan tâm, tất nhiên không phải là nhỏ, ta lo lắng tiểu yêu nha đầu này nói không rõ tình huống sự việc. Liền tự mình dẫn theo Kim Tiểu Xuyên đến đây, Trịnh Thiên Hợp cười ha ha nói. Có lòng rồi, Tô Dịch gật gật đầu, nhìn xem, đây mới gọi là thật sự làm việc chu mật, 
tâm tư linh lung, xa không phải trịnh một yêu thiếu nữ xúc động bực này có thể sánh bằng. Ánh mắt Tô Dịp nhìn về phía Kim Tiểu Xuyên, nói thẳng, ngươi biết chuyện thiên tuyền lĩnh hay không? Kim Tiểu Xuyên giật mình một cái, vội vàng nịnh nọt cười lấy lòng nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân quanh năm kiếm ăn ở trên sông Đại Thương giữa quận thành Vân Hà cùng thành Cổng Châu, tự hỏi đối với thiên tuyền lĩnh coi như hiểu biết, hết tập 27.